Olá, nós somos o Luís, a André e o Nacho. Viajamos a tempo interno na nossa carrinha, a qual consideramos a nossa casa. Neste momento estamos a explorar a costa norte da Sardanha. Passámos para alguns dos sítios mais icónicos desta zona, como a Costa Paradiso e o Val de la Luna. Seguimos viagem para a Costa Esmeralda, aproveitámos para dar uma necessária arrumação à nossa carrinha, relaxar, dar uns mergulhos e, claro, divertir-nos. Costa Paradiso e viemos aqui a uma praia que eu não sei pronunciar, não vou deixar aí. E tem que fazer uma pequena caminhada a partir ali da Costa Paradiso, ali da vila. Parece-nos ser uma vila bastante luxuosa, tanto ali com as casas da cor das rochas, assim alaranjado, muito bonito. E tem que fazer uma caminhada para aí de 8 minutos e depois vai ter ali uma praia, uau, paradisíaca mesmo. São quase todas aqui, mas é, é mesmo a verdade. É ali no meio do, das rochas, depois também tem o rio. E está ali mesmo num vale, ou não sei como é que aquilo se possa ser chamado. É pá, espetacular, água boa, areia também, assim branquinha. Uau, estamos a adorar isto. Vamos dar um bocadinho, já só recuperar a respiração. Ok, diz, Paulo. Então nós viemos visitar aqui o Val de la Luna, acho que é assim que se chama, e faz uma caminhada mais ou menos de 20, 25 minutos. Ela é relativamente fácil, só que é um troço que é preciso uh, descer e depois subir uh, muitas pedras e é preciso ter cuidado. Sim, eu ir para baixo, o caminho já é toda areia. Só que para aí os primeiros 10 minutos é, é sempre assim em rochas e tem que se trepar um bocadinho. Não é nada que seja demasiado complicado, mas convém vir com calçado apropriado e também pronto, saber algumas bases de caminhada. Yeah, venham com o fato bem também, porque Uau. depois há várias praias, assim praiazinhas pequenas mais à frente. Esta onde tivemos é a mais acessível, como a André está a dizer, há outras. Há uma mais ali que já se tem que fazer uma caminhada aí um bocadinho mais complicada. 
Uh, mas esta aqui é espetacular. Yeah. Tem, e tem o um vale assim. realmente é muito bonito, tipo a formação das rochas yeah. e, e tudo à volta é super bonito, então vale mesmo a pena. A água também é super clarinha e vocês podem ver pelas imagens de drone. Uh, Já lançámos ali das rochas lá de sítio. cima e como a André estava a dizer, era tudo, as rochas, as formações, pronto, as rochas são, são muito bonitas, muito características e, e ali ficou então uma vista incrível ali da praia. E agora vamos subir até à carrinha. Uh, há também um farol aqui ao pé, não sei se conseguiram ver também nas filmagens. Sim. Nós fomos lá. Estamos lá ao estacionados pé. perto do farol. Há, é? muito, yeah, há muita gente a fazer a caminhada desde o farol, passando por aqui por todos os Sim. sítios, mas nós. Aqui há muitos trilhos, só há praticamente duas estradas que passam e há muitos trilhos que, que podem fazer aqui. Portanto, é explorar. Yeah. E pronto, vou mostrar aqui a vista. É esta. Já estamos a subir, pronto, é este tipo de pedras que nós temos que subir. Isto é o, o habitat natural do Nacho. E o Nacho já está no parque de diversões, para não variar. Vamos continuar. Está calor. Estava um, um sossego absoluto. Só que o Nacho está agora aqui a ladrar porque está aqui um gato ao lado que perdesse aqui a, aqui a uma van que está aqui ao nosso lado. Nós estamos aqui num sítio espetacular. Uh, aqui ao pé da. Não é espetacular, mas é, é muito fixe, está-se muito é bem. Uh, é calminho, exato. E estamos mesmo aqui ao pé da praia. Não é mesmo direto na praia, mas é aqui numa zona aqui de relva, muito ao pé da praia. Agora vamos uh, jantar. Estivemos num sítio incrível também há pouco. Dava para ver a Córsica, dava para ver até Bonifácio, onde os nossos amigos daqui para ali tiveram, dava para ver aquelas, aquelas falésias, vejam o vídeo deles, que eles mostram lá, está muito fixe, yeah. e dava para ver, não é assim tão longe a Córsica da, da Sardanha, e agora vamos jantar, a Andrei fez aqui umas massas com refogado, e vamos acompanhar daqui de uma cerveja que nos parece ser tradicional aqui da, da Sardanha. É da Sardanha. E que nos usa, talvez. Um problema que não é muito falado aqui na Van Life é realmente os mosquitos, Uh, já estou todo picado, deixamos aqui a carrinha aberta. As melgas. As melgas, sim, as melgas. Estou todo já picado, deixamos aqui a carrinha sim, aberta. Então eu estive a, fazer, a cozer massas para não estarmos fechados cá dentro com as massas e tudo a fazer. Está muito abafado. Pronto, tive que abrir a porta e depois há consequências. Yeah. <risos> Fomos comidos vivos, estamos aqui cheio de barbulha já. Já acendi uma velinha, citronela. E pronto, era para estarmos aqui ao pôr do sol, aqui no sítio fixe, mas está cheio de melgas então. Antes temos de fechar aqui. Bem, vamos jantar. Até amanhã. Ora, bom dia. Bom dia. Por onde estamos aqui? Super bem. Estavam aqui mais duas autocaravanas, entretanto já se foram. E é um sítio muito fixe, muito calminho. E depois deste lado, ali já temos umas, umas mini praiazinhas. Mas hoje está um bocado de vento, já não está tão agradável. Mas mesmo assim vamos aproveitar ali a praia. Pode ser que ali embaixo esteja um bocado menos vento.
aqui um piquenique, comer aqui um clássico humus aqui do <risos> canal. A André faz um ótimo humus. Uh, vamos comer aqui com umas bolachinhas. Ah, hoje uma... não temos nachos. <risos> <risos> yeah, vamos ter que fazer uma... uma... Com umas crackers. Yeah. Não é a mesma coisa, mas é bom na mesma. Aqui a cerveja tradicional aqui da Sardanha, que também mostramos ontem. Temos aqui umas bolinhas de queijo, batata frita. E pronto, é assim um... Ah, e umas pipas também, ainda de Espanha. E yeah, aí eu pelos porque temos que comer. O Nacho também está a lamber, já comeu. <risos> temos um belo porto sol, dá para ver ali... Eu penso que seja uma ilha, cá ali. Uh, agora não sei também o nome, mas dá para ver ali uh, as montanhas, ou a serra assim, cor de rosa. Dá para ver também o mar. Está-se muito bem aqui, o sítio giro. Esta é a nossa vista. Dois. Yeah, tem ali as árvores à frente, mas está... <risos> yeah, ali embaixo é a praia. Mas nós temos aqui a nossa mantinha. Aí está-se mesmo bem, Porto Sol. Ainda se está bem, estamos aqui de t-shirt, calções. E cá começa a arrefecer e os mosquitos começam a aparecer, portanto vamos comer rápido. Yeah. Vamos desfrutar e yeah. é isso, relax. <risos> Bom dia, ali está a Andréia, começámos o dia a fazer aqui uma, umas limpezas na carrinha, já precisávamos, desde que viemos para aqui não tínhamos feito assim uma limpeza mais geral e vamos aproveitar para meter os casacos dentro dos alçapões, já é a altura, em Espanha ainda apanhámos algum tempo fresco, ainda utilizámos casaco, ainda choveu, é para aqui já está há não sei quantos dias de sol e prevê-se continuar assim, portanto não vale a pena ter estes casacos todos, vamos só deixar aqui dois casacos, portanto um para cada e vai tudo lá para baixo, está aqui a ocupar espaço e vem agora toda a roupa de verão para fora, finalmente. Portanto, isto dá um bocado de trabalho, porque as coisas estão aqui dentro do alçapão, tem que se desmanchar a cama e depois tem que se tirar as caixas lá dentro, tem que se tirar também as caixas da roupa que está a ser usada para trocar da roupa que não está a ser usada com a roupa que está a ser usada. O Nacho está a adorar, ele adora sempre quando a carrinha está assim, porque pode ter aqui umas boas vistas. Entretanto, eu encostei aqui as portas, mas ele adora. Tem aqui também, tem aqui a janela para ver as vistas. Mas ele está a adorar, pode aqui apanhar sol, fica ali deitadinho assim na sua caminha que agora está em sofá, não é Nacho? Estamos a sair agora do spot onde passámos estas duas últimas noites, foi muito fixe, é um lugar super tranquilo, aproveitámos para arrumar a carrinha, para limpar, para organizar a roupa, trocar para a roupa de verão. Essa logística toda que também é necessária fazer de vez em quando. Já precisávamos mesmo. Já mesmo, porque já tínhamos lavado a roupa à... à... em Espanha, portanto antes de ir para aqui, já não me lembro há quanto tempo é que foi, há uma semana. Uma semana. E a roupa tem estado dentro da... do chuveiro, que é o nosso espaço de arrumos, sempre vai tudo lá para dentro. E Sim, mas já estava toda seca e estava toda dobrada, só faltava mesmo arrumar. Já temos a carrinha organizada e agora vamos continuar a viagem. Está ali com o celular. Vamos para outro, outra zona de praias também. Sim, ver. vamos primeiro buscar água. Aqui não é assim tão fácil de encontrar água, nem de encontrar assim dos pães de peixe, dos peixes sanita. Caixotes de lixo também é outro problema, a reciclagem praticamente inexistente. Sim, depois, se calhar, falamos mais a fundo sobre esse problema aqui na Sardanha, em Itália no geral. Sim, ainda não estivemos mas... em Itália, portanto não podemos confirmar, mas pelo que já ouvimos dizer... Yeah. E então... Mas realmente é muito complicado, agora temos que procurar um sítio onde despejar o vidro, onde, onde encher as águas... Depois também explicamos, se calhar, mais em pormenor como é que estamos a fazer nestas situações em que não temos onde, por exemplo, despejar as águas sujas, como é que se deve fazer corretamente, porque é bastante importante fazer de forma correta e depois explicamos melhor isso. Esperámos água aqui numa terrinha. Sim, está no Parque Fortnite, não andamos aí à procura. <risos> sim, sim, pronto. A gente vê sempre no Parque Fortnite ou no Maps Me onde é que há água. Neste caso há aqui uma fontezinha. Tem duas torneiras até e queremos que a água potável a tundar também para encher os garrafões para beber. E estamos a aproveitar para encher a água restante do tanque. Uh, o único problema é que, como as torneiras não têm a rosca, temos que usar o funil para encher o garrafão. Portanto, esse é o único inconveniente. Vou-vos mostrar como é que se faz para, para procurar fontes de água aqui no Parque Fortnite. 
Então, nós estamos aqui nesta zona, está aqui o ponto azul. Vem, tem que ter a versão Pro, uh, penso que custa 10 euros por ano e vale a pena. Vem aqui a filtro e aqui em baixo tem drinking water, portanto água potável. Vocês podem ver que não há muitos sítios, a não ser parques de campismo. Pois, uh, ou parques pagos e assim. Yeah. E então indica este aqui e depois vocês podem aqui abrir, ler os comentários, ver fotos. Porque algumas podem não estar a funcionar, então convém sempre ler os comentários e, e ver se está a funcionar. Exato, por exemplo aqui, aqui neste aqui onde nós estávamos ao pé desta zona, mas aqui já diz que, que já não está a funcionar. Portanto, por exemplo aqui também haveria, aqui há muitas fontes, mas podem ver que na, na Sardanha não há assim tantos pontos de água assim, a não ser em, em zonas mais uh, residenciais. Onde... Exato, não. mas nestas aldeias assim pequeninas na serra temos sim, encontrado, sim. Nós conseguimos estar 3, 4 dias uh, sem, sem estar a meter água aqui no, no nosso tanque e para beber água também é assim 3 Sim, não dias. estávamos totalmente a precisar porque ainda não estava totalmente não. vazio. Ainda tínhamos um garrafão de água potável para beber. E, e... estávamos a meio do garrafão, mas, mas, do tanque. Mas convém sempre, à medida que vamos encontrando, ir yeah. enchendo porque podemos não encontrar mais à frente. Exatamente. There's some things I could say to you now But it's better I stay quiet Better life, better days Of this strife from this place That I'm in once again with you now I must break away from this high It's not real falsified I can't stay too long by your side I must break away now Everyone there has left you alone Still it's me that sticks around Even though you don't know já jantámos, encontramos aqui um sítio para passarmos aqui o fim de semana. Nós ao fim de semana aproveitamos para trabalhar bastante e preferimos estar num lugar uh, o tempo todo, quando podemos, e tentamos também procurar um sítio calminho. E então encontramos aqui um sítio com uma praia deste lado e outra praia daquele lado. Uh, não são das melhores que já vimos por aqui, mas são praias uh, pequenas, mas giras. E temos aqui um acesso aí pelo meio do, dos arbustos. E devemos ficar por aqui. Temos ali uh, uma terra ali do outro lado, dá para ver ali as luzes da cidade. E yeah, estamos aqui super bem, pôr do sol, estamos ainda de t-shirt, está tá calor, está-se tá muito bem. E o único problema é que ainda vamos ter que fazer a cama, não está a descer. Hoje tivemos direito a, a jantar com a mesa para cima e tudo. Esta é a nossa vista, aqui este é o caminhozinho para a breia. E este ali é Palau. Nacho. Vamos fechar as portas. Bom dia. Passamos o nosso dia aqui na nossa praia privada. Portanto, mesmo atrás da nossa carrinha. E esta é uma das praias, como dissemos ontem, que temos aqui acesso. E ontem não parecia assim tão, tão fixe, mas por acaso, pá, está-se tá muito bem aqui. Estava-se muito bem aqui, já explico. A nossa carrinha está meio que... não está bem a tapar a entrada, mas... Uh, não dá bem para ver que há aqui uma entrada para esta praia. Então as pessoas vão para a outra, mas a outra também acho que é um bocadinho melhor. Só que aqui estávamos sozinhos até agora. Só que agora está aqui a ver uma movimentação, porque pelos vistos aqui é... Não é bem uma marina, mas é o, tipo um parque de estacionamento para os barquinhos. E está aqui agora muitos barcos aqui a chegarem. Agora temos aqui, não sei se está a ver a GoPro, temos aqui muita barulheira. Mal está aqui a estacionar os seus barcos. Ali do outro lado é a ilha de La Madalena. Pelo que percebemos, é uma zona aqui pronto, onde há muitas pessoas ricas, principalmente nesta zona, e tem aqui os seus barcos e pelo visto hoje é fim de semana. Agora é sábado, hoje é sábado, então devem vir aqui uh, passear nos seus barcos aqui na nossa ilha privada não sei se deu autorização <risos> Nacho, não sei se deu autorização Nacho, deixa autorização
vamos sair agora aqui deste sítio onde temos estado há dois dias. Portanto, nós gostamos sempre de encontrar então, um sítio para descansar no fim de semana, temos, já que temos de trabalhar, um sítio calmo e de preferência se conseguimos ter agora a mar, ainda melhor com estas temperaturas. Né? Estamos lá sempre, todos os dias, várias vezes ao dia ali na praia e deu para trabalhar e deu para relaxar, portanto uh, ótimo para o fim de semana. Vamos então tentar encontrar outro sítio ou vamos começar a, a explorar outro de novo, portanto o início da semana. Vamos já encontrar um sítio novo para pernoitar, mas temos que ir primeiro ao supermercado. Não sabemos se estão abertos hoje, no Google diz que estão abertos até às 8, mas da outra vez, no outro domingo, também dizia que era até às 8 e foi só até às 3. Portanto, já são 4 da tarde, esperemos ainda encontrar o supermercado aberto. E já, vamos agora aqui de viagem, passamos aqui muito bem. E este é um muito bom sítio, é um muito bom sítio. Este é um sítio muito giro, mas é hora de continuar a viagem. Estamos aqui na Marina, é uma primeira vez para nós, hein? que luxo hein? estar aqui com estes iados todos. Pernoitamos super bem, acreditamos que em época mesmo alta uh, não seja aqui possível pernoitar, mas aqui só havia aqui dois iados e foi aqui no final da Marina e não houve qualquer problema. Ainda pensámos que pudesse haver algum problema, mas o par Fortnite as reviews eram ótimas e decidimos testar. Passamos aqui a noite super bem, hoje de manhã já um dos iados já se foi embora. Já, vamos agora tomar o pequeno almoço, compramos aqui uns pãezões, não um pãezinho, é uns pãezões. E vamos comer umas torradas, um bom café italiano, já vemos o que é que o dia está... <risos> e já vemos o que é que o dia reserva para nós. Engasguei-me <risos> todo. Muito obrigado por terem acompanhado o vídeo até aqui. Queremos agradecer ao Samuel e à Marta, e também ao José e à Ana, por se terem tornado nossos patronos e ajudarem o nosso projeto. Esperemos que tenham gostado deste vídeo, e se gostaram, deem um like, comentem, partilhem e subscrevam se ainda não o fizeram. Tenham uma excelente semana, e cá estaremos no próximo domingo.